We zijn in gesprek met drie seminaristen van een grotere groep die op Roduc de Priesteropleiding volgen. Zij zijn afkomstig uit India. Hoe heten jullie? Uh, ik heet Vincent. Ik ben Jijo. Jins. Dat zijn namen die wij hier niet altijd horen. Wij kennen wel Sheng en Shang, maar dit klinkt weer heel anders. Jullie komen uit India. Nu, dit vandaag op Red Wednesday staan we stil bij de vervolgde christenen. Jullie komen uit een heel groot land, 1 miljard inwoners. Uit welk deel van India zijn jullie afkomstig? Wij komen uit Kerala. Kerala ligt het zuidoosten. En is daar sprake van christenvervolging in Kerala? Hoe is daar de situatie van de kerk? Nee, uh, van de totale bevolking van Kerala hebben wij 17% van christenen gelovigen. En daar hebben wij geen, helemaal geen probleem met andere religies of zo. Ja. Want er zijn natuurlijk ook heel veel hindoes, boeddhisten, ja. moslims. Maar daar kunnen jullie in de grote vrijheid je geloof ja. beleven. Geldt dat voor alle delen van India? Nee, nee. Waar is het moeilijker? In een andere deel van India uh, dat is het een beetje moeilijk om zijn geloof te verkondigen. Want er is veel hindoes, hindoe mensen en ook uh, daarom. Uh, wat betekent dat als je bijvoorbeeld in het noorden van India woont? Ja, dat komt vanwege die extreemse, extreem hindoeïsme of extreem uh, islamisme. Als, het, als iets extreem is, dan is het probleem. Hè? Dus dat hebben we daar allemaal in de, no meestal in de noordoost van India. Ja, daar, hebben, daar werden die uh, kerken verbrand, uh, mensen werden vervolgd en zo. Ze kunnen helemaal niet publiek zijn geloof uitoefenen. Dan spreken we werkelijk van christenvervolging. Als een kerk wordt verbrand, dat hebben we hier in Nederland nog niet meegemaakt in die zin. Ja, zeg maar, uh, eigenlijk de noordoost van India is uh, missiegebied van ons. Van, er zijn veel priesters en religieuzen die had om uh, missiewerk te doen. Op, uh, maar ze lopen gevaar om gedood. Ja, toch, ja, toch, ja, toch. Ja. Nu, dat is India. En ik zou zeggen toch een moderne staat, een moderne democratie. Democratie, een van de grootste um, economische machten van de wereld. Maar als we naar jullie buurland gaan, een van die buurlanden, Pakistan. Hoe gaat het in Pakistan met christenen? Zijn die vrij? Ja, volgens mij zijn ze niet helemaal vrij. Die helemaal niet of niet helemaal? Niet helemaal, denk ik. Niet helemaal. Dus officieel mogen ze bij elkaar komen, mogen ze, mogen ze kerken bouwen, christenen in Pakistan? Denk ik niet. <laughs> dus... Om maar één voorbeeld te horen, wat ik gisteren in de krant las. In Pakistan is deze dagen een moslim die christen was geworden en een mis had bijgewoond. Hij krijgt tien jaar gevangenisstraf en tachtig zweepslagen. Ja, we kunnen zeggen dat Pakistan is eigenlijk een islamitisch land. Dus uh, we kunnen niet naar onze christen gelovigen te verkondigen of leven. Nu, daarmee gaat het evangelie van deze... Woensdag, die notabene Red Wednesday, of gaat over volgde christenen, wel heel bijzonder in vervulling. Jezus zegt, zij zullen u vastgrijpen en vervolgen, zij zullen u overleveren, ze zullen u ter dood brengen. Je zult een voorwerp van haat zijn. Nu, dat geldt voor dit soort landen, Pakistan, het noorden van India en nog meen 60 andere landen waar christenen niet vrij zijn. In Nederland is hier godsdienstvrijheid. Ja, in Nederland, ja, iedereen is vrij. En ook, ja, er is ook heel eh, vrijheid in eh, godsdienst, vrijheid ook, ja, godsdienst, ja. Is het daarom gemakkelijk om in Nederland katholiek te zijn? Ja, uh, meestal vind ik dat een beetje moeilijk met de heilige tijd, omdat uh, ja, de jongeren zijn een beetje bang om zijn uh, geloof uit te oefenen als uh, christenen en zo. Ja, bijvoorbeeld, ze worden vaak gepest zijn uh, school, op, uh, op, ja, op universiteit en zo. Ja, ook die misdienaars worden ook uh, gepest als zij uh, op school bent uh, door, die, uh, door zijn vrienden en zo. Ja. Met andere woorden, ook hier is een vervolging, maar op een andere manier. Ja. Ik zou zeggen, onbloedig. Ja. Ja. Maar het is soms wel moeilijk. Toch zegt Jezus iets wat voor allemaal geldt. Hij zegt, het zal voor u uitlopen op een getuigenis. Blijkbaar mogen wij christenen getuigen. Jullie doen dat, jullie zijn van het India hierheen gekomen. Wij wensen jullie veel succes toe met de studie en hopen dat jullie getuigen ook mogen zijn in de kerk van Nederland. Ja, dank je wel.